ஏன் சாரா ஜெஸ்மின் நீங்க இவ்வளவு நாள் பிடிக்க முடியாம இருக்கீங்க அவங்கள நீங்க புடிச்சீங்கன்னு சொன்னாக்கா மறைத்து வைக்கப்பட்ட உண்மைகள் எல்லாம் வெளியே வரும்னு நீங்க நம்புறீங்களா சாரா ஜெஸ்மின் மருணேன ஏ பாம்பு பிபுருனாட பாசே மட்ட ஏஹுனா இதுமே எலியே கதா கர்கே நே ஹிடியாய் கேலா ரிஷாத் பதியுதீன் அவர்கள் வந்து பாராளுமன்றத்துல முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்டம் பத்தி பேசியிருந்தாரு இஸ்லாமிய விளிமங்களுக்கு அப்பால் வரையற கப்பால் சில முடிவுகள் அந்த கமிட்டியால் எடுக்கப்பட்டு நல்ல விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அடுப்புறதுல தப்பு இல்ல தப்பு இல்ல இல்லையா சும்மா உள்ளவங்கள எல்லாம் புடிச்சு மெயினான ஆட்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு சும்மா தெரியறவங்கள புடிச்சு இவங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்களே இது புடிச்சு கொண்டு போய் ஜெயில போடுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாலியட்ட சம்பந்தாக்கு ஜாலிய கடன்னட்டோம் தோரகத்த இஹலிம்மை இன்ன அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வணக்கம் ஐ பவன் வெல்கம் டு சிஜிசி டாக் ஷோ திஸ் இஸ் மீ பாத்திமா ரினோசா நாட்டுல அதிகமாக மழை பெய்யறதுனால ஏற்கனவே நம்ம நாட்டுல நுழம்புகள் அதிகமா இருக்கு நம்ம வீட்டுல பார்த்தோம்னா ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா நுழம்புகள் நம்மளை மொய்க்க தொடங்கி விடும் ஆனா இந்த மழை காலம் காரணமாக நுழம்புகள் நான்கு மடங்காக வந்து அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல மிக முக்கியமா டெங்கு நுழம்புகள் அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு நாற்பத்தி ரெண்டு வீதமானவர்கள் டெங்குவால் வந்து பிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க எங்க உள்ளவங்கன்னா மேல் மாகாணத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லப்படுது ஸோ நம்ம கிளம்பு சைட்ல இருக்கோம் நம்ம வந்து சொகுசா வாழ்றோம் நம்ம நல்லா இருக்கோம் நம்ம ஏரியா வெளியிடப்பட்டிருந்தது தமிழ வந்து படிச்சுட்டு போறவங்க அங்க போய் வந்து ஆங்கிலத்துல கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லும் பொழுது மாணவர்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியாம போயிடும் கடைசியில ரெண்டு மூன்று வருஷங்கள் வந்து அதுக்காக மெனக்கட்டு படிச்சது கூட அங்க வேஸ்டா போயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்தில் ரவுஃபாக்கியம் அவர்கள் வந்து நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க இதை கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க ஏன்னா இதை கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க இல்ல நான் வந்து இது சம்பந்தமான ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு முன்னேற்பாடு ஒண்ணு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம நானும் வந்து சட்ட கல்லூரியில படிச்ச நான் தான் நானும் நீதி அமைச்சரா இருந்திருக்கேன் நான் கூட தமிழ் மொழியில தான் பரீட்சை எழுதினேன்ப்பா அதனால நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க அமைச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரவுஃபாக்கிய மையா அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஐ ஹவ் ஆல்சோ பீன் அ ஃபார்மர் मिनिस्टर ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அவுட் ஆஃப் மை ஓன் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ கேன் டெல் யூ தட் ஈவன் ஐ when i entered uh, sri lanka law college uh, opted to sit for some papers in tamil language my mother tongue though i followed uh, lectures in english because i was more confident in my mother tongue to sit for examination so this should not be denied to those students who wish to sit for the papers in their own mother tongue adanal inda vartamani arivithala 2026 january முதலாம் தேதி வரைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க மூணு வருஷத்துக்கு தள்ளி வைங்க அது வரைக்கும் வந்து மாணவர்கள் தமிழ்ல எழுதலாம் எழுதலாம் சிங்கள மொழி மூலமான படிக்கிறவங்க சிங்கள மொழியில எழுதலாம் இங்கிலீஷ்ல எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நமக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்படுது சோ பாக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாராளுமன்ற அமர்வுகள் நடந்தது போதைப் பொருள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து பேசப்பட்டு இருந்தது அதுல இன்னைக்கு வந்து இம்ரான் மௌரூப் அவர்கள் ஒரு விஷயம் பேசியிருந்தாரு இன்று இந்த அரசாங்கம் இன்று தேர்தலுக்கு பயப்படுகின்றார்கள் இன்று மக்கள் மத்தியில செல்வதற்கு இன்று அஞ்சுகின்றார்கள் இன்று எத்தனையோ அமைச்சர்கள் இன்று அமைச்சு பதவிகளை எடுத்து இன்னும் கொழுமிலே தான் இருக்கின்றார்கள் இன்று அவர்களுடைய ஊருக்கு செல்ல முடியாது அவர்களுடைய தொகுதிக்கு செல்ல முடியாது இன்று அங்கிருக்கின்ற மக்களை சந்திக்க முடியாது ஆகையால் இன்று இந்த தேர்தலை பிற்போடுகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது இன்று கொரோனா முடிந்தும் இன்னும் இந்த அமைச்சர்கள் இன்று கொரண்டைன் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கொழும்பிலே இவர்களுக்கு ஊருக்கு சென்று மக்கள் மத்தியிலே சென்று மக்களிடம் வாக்கு கேட்கின்ற ஒரு சூழல் இல்லாத காரணத்தினால் இன்று தேர்தலை பிற்போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதோட இன்னொரு விஷயம் அவர்கள் எங்களுடைய <laughs> அவர்கள் வந்து பாராளுமன்றத்துல முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்டம் பத்தி பேசியிருந்தாரு அதாவது விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்கள் நீதி அமைச்சர் கிட்ட ஒரு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் என்னன்னா முன்னாடி வந்து நீதி அமைச்சராக இருந்த அலிசப்ரி அவர்கள் வந்து இது சம்பந்தமா ஒரு கமிட்டி ஒன்று வந்து அமைச்சிருந்தாரு அது தற்காலிகமாக வந்து நிறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் வந்து கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு வச்சு இது சம்பந்தமா பேசுங்க என்னன்னா எங்க கூட பேசி சில விஷயங்களை திருத்தினாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தாரு 
விஜயதாஸ் ராஜபக்ச அவர்களிடத்திலே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்டம் சம்பந்தமாக இதற்கு முன்னர் இருந்த அமைச்சர் அலி சபரி அவர்கள் ஒரு கமிட்டி ஒன்றை போட்டு எம்எம்டிஏ சம்பந்தமாக அந்த கமிட்டி அவர்களுக்கு சில அழுத்தங்கள் காரணமாக இஸ்லாமிய விளிமியங்களுக்கு அப்பால் வரையறைக்கு அப்பால் சில முடிவுகள் அந்த கமிட்டியால் எடுக்கப்பட்டு உங்களிடத்திலே வழங்கப்பட்டதாக நாங்கள் அறிகிறோம் இது சம்பந்தமாக உங்களிடத்திலே வேண்டுவது இந்த மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கே முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு ஒரு சந்திப்பை உங்களுடைய அமைச்சிலே அல்லது பாராளுமன்றத்திலே மிக விரைவாக நீங்கள் ஒரு சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்கின்ற பொழுது அது சம்பந்தமாக எங்களுடைய கருத்துக்களையும் நாங்கள் முன்வைப்பதற்கு அதிலே உள்ள தவறுகளை திருத்தி கொண்டு அவசரமாக அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் அதுக்கான விட்டுக் கொடுப்பலை செய்வதற்கும் அதை சரியான முறையில் செய்ய வேண்டுமே ஒழிய யாருடைய அழுத்தங்களினால் அழுத்தங்களும் கடந்த காலங்களில் அவர்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்கான வழிவகைகள் செய்யப்படவில்லை என்று நாங்கள் அறிகிறோம் எனவே அதுக்கப்புறம் நிதியமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்கள் வந்து எந்திரிச்சு ஓகே நாங்க வந்து வர்ற வீக்குக்குள்ள உங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு வச்சு நாங்க அதுல வந்து அது சம்பந்தமா பேசுவோம் அப்படின்னு ரிப்ளைம் பண்ணிருந்தாரு பாராளுமன்றத்திலே அதே போல இந்த பிடிஏ மிக மோசமான அந்த சட்டம் இன்றும் நாடு முழுக்க இது சம்பந்தமான போராட்டங்களும் எதிர்ப்புகளும் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது நானும் சிறையில் இருக்கின்ற பொழுது கண்ணால் கண்டேன் பல வருடங்களாக தமிழ் இளைஞர்கள் இந்த பிடிஏயின் கஷ்டத்தினால் சிறையிலே வாடுகிறார்கள் அதே போல முஸ்லிம்கள் கடந்த மூணு வருஷமாக பலர் உளமாக்கல் கல்வி மான்கள் அநியாயமாக இந்த சட்டத்திலே இருக்கின்ற முறைமையை பயன்படுத்தி அவர்கள் இன்னும் சிறையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான நியாயம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை இனிமே இவ்வாறானவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கக்கூடிய முறையிலே இந்த பிடிஐ சட்டம் மூலம் திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் சட்ட கல்லூரிகளில் ஒரேடியாக ஆங்கிலத்துல வந்து பரீட்சை எழுதுற சம்பந்தமாக ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் மட்டுமில்லாமல் ரிஷாட் பதீவின் அவர்களும் பேசியிருந்தாங்க போல எல்லோராலும் பேசப்படுகின்ற இன்னமொரு விஷயம் தான் சட்ட கல்லூரியிலே ஒரேடியாக ஆங்கிலத்திலே பரீட்சை எழுதுவதற்கான வந்த விடயத்தை பல மாணவர்கள் அமைப்புகள் எங்களோடு எங்களிடத்திலே அடிக்கடி பேசுகிறார்கள் இது சம்பந்தமாகவும் தாங்கள் அதாவது ஒரு கால வரையறையை வழங்கி அவர்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் சுப சிஜியோடு பேசி இது சம்பந்தமாக ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசும்போது சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இந்த பாராளுமன்றத்துக்குள்ள வந்து இரட்டை குடியுரிமை கொண்டவங்க இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டுல உள்ள பிரஜையும் இருக்காங்க அதனால சபாநாயகர் அவர்களே நீங்க வந்து இது சம்பந்தமாக பார்க்கணும் யார் இருக்காங்க யார் இதுல வந்து இரட்டை குடியுரிமை கொண்டவங்க இன்னொரு நாட்டு பிரஜை யாரு அப்படிங்கிறத நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தாரு அவர்களை <laughs> <laughs> இன்னொருமான <laughs> சஹரான்கே பிரிந்தகே கட உத்தரே பவா ஜனாதிபதி கொமிசமே யா கீனோ இந்தகேனா சாரா ஜெஸ்மின் மருனே நஹ யா போம்ப பிபுருனாட பசே மட்ட அஹுனா இதுமே எலியே கதா கர்கே நிதியாய் கேலா சஹரான்கே பிரிந்தகே கட உத்தரே தியனோ இதோட அப்பி ஹமதாம கியுவா மே சாரா ஜெஸ்மின் வா அல்லன்ன கேலா இதோட சாரா ஜெஸ்மின் வெனுவென் டிஎன்ஏ பரீட்சண தெகக் கரா தெபாரா இக பார்லிமென்து தேரிம் காரக சபாவே அனகோட இக பரீட்சண அக்கரா அனித் பரீட்சணே கரா ஜனாதிபதி கொமிசம் 
ಕೊನೆ ಏ ವಾರ್ತಾವ ಏನಾದ್ರೆ ನಿಯೋಗ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಕರ ಅನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ದೇಕೆ ದಿಮ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಗೆ ಮಳಸಿರುರ ಅರ ಕಲ್ಮುನೆ ಅತಿವೆಚ್ಚ ಬೋಂಬ ಸಿದ್ಧಿಯೇದಿ ಇತನ ಏ ಮಳಸಿರುರ ತಿಬುಣಿ ನಹೈಕಿ ಏನೇಕ ತಾವರುಣ ಈಗ ಕೆನ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಇನ್ನವ ಈ ಲಂಗಡ ದಮ್ ಪಕುಯ ಮಾಸ ಕೀಪೇ ಕಟ ಕಲಿ ಪೊಲೀಸಿಯ ಬಾರ ಹಿಟಪು ಅಮತಿ ವರೆಯ ಮಿತನ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಕ್ಕುವ ಅಪಿ ಸಕ ಕರನವ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಮಿಯಾದಿಲ ಕೀಲ ನವತ ವತಾವಕ್ ಮೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಕರನ್ನ ಹೋಣೆ ಕೀಲೆ ತುಂಬ ಕರಲ ತುಂಡನಿ ಪಾರತ್ ಕರ ದನ್ ತುಂಡನಿ ಪಾರ ದ ವಾರ್ತಾವ ನಿ ಗುತ್ತೆಲ ತೇನೋ ಗರು ಸಭಾಪತಿ ತುಮನಿ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಗೆ ಮವಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕ ಇತನ ವಲದಾಪು ಮಲಸಿರುರು ಇಕ್ಕ ಸಸಂದಿನ ಏಮಣಾನ್ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಇನ್ನೋ ಏಮಣಾನ್ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಉದೌ ಕರಬು ಅಬೂ ಬಕ್ಕರ್ ಕೇನ ಅರ ಕಲವಿಂಚಿ ಕುಡಿಯೇ ಪೊಲೀಸಿಯ ಇನ್ನ ಓಐಸಿ ಮಹತ್ಯ ತವಮ ಸಿ ಐ ಡಿ ಎಕೆ ಅತ್ತಡಂಗೋಟ ಇನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಅಭಿಡತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಕಾಯ್ ಆಂಡುವ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಹೋಯನೋಟ ವಡ ಸಾರ ಜಸ್ಮಿನ್ ಮರುಣಾಯಿ ಕೇಲ ತಾವರು ಕರ ಅನ್ನ ಮಹಾನ್ ಸಿವೆನೋ வேண்டிய <laughs> <laughs> उपदेश முதல்ல வந்து எமது பகுதியை சார்ந்த அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை மிகவும் விரைவாக கட்டம் கட்டமாக நடந்து கொண்டு வருகின்றது அதற்காக முதல்ல நான் எமது கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களையும் அதே போல கௌரவ நிதி அமைச்சர் கௌரவ விஜயதாஸ் ராஜபக்ச அவர்களையும் இந்த இடத்துல நான் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது ரீசெண்டா நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிற விஷயம் நியூஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா வடக்கு மாகாணத்துல அதிகமாக போதைப் பொருள் வந்து அகப்பட்டு இருக்கிற நியூஸ நம்ம கேட்கிறோம் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவங்க பத்தி நம்ம நியூஸ கேட்டுட்டு இருக்கோம் அங்கதான் அதிகமாக போதைப் பொருள் பாவிக்கப்படுவதாக நம்ம கேள்விப்படுறோம் சோ இது எப்படி இந்த போதைப் பொருள்கள் வருது வடக்கு மாகாணத்துக்குள்ள வந்து வருதுன்னா சுற்றி வர கடல் பகுதி இருக்கு அவங்க வந்து எப்படி வந்து போதைப் பொருள் வராம கடல் படைகள் வந்து இதை தடுக்கணும் அப்படின்னு இப்போ வந்து சோதனை சாவடிகளை வந்து ராணுவ வீரர்கள் வடக்கு மாகாணத்துக்குள்ள அமைச்சிருக்காங்க குறிப்பாக <laughs> நாங்கள் சொல்வதென்றால் வட மாகாணங்களில் வட மாகாணத்தை பொறுத்தளவும் குழுப்பா குறிப்பாக இனிய இந்தியா போன்ற நாடுகளிலிருந்து இந்த போத வசதிகளை கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்கின்றது அதே நிலைமை அந்த பகுதிகளில் பார்க்க பார்த்தால் திடீரென வசதி படைத்தவர்கள் உருவாகின்றார்கள் அது எவ்வாறு என்பதை பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த வியாபாரிகளை ஏன் நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்பது தான் இங்கே எங்களுக்கு அதோட வந்து அலிசப்ரி அவர்கள் வெளிவிவகார அமைச்சர் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார்னா இன்னைக்கு வந்து நாட்டுல ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் ஹெரோயின் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து அடிமையாக இருக்காங்க இவங்களை வந்து சின்ன பசங்களும் வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் சொல்லியிருந்தாரு போதைப் பொருள் வியாபாரத்துல பிரதானமாக நூறு பேரும் விநியோக நடவடிக்கைகள்ல ஐநூறு பேரும் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னா போதைப் பொருளை சுமார் அஞ்சு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பயன்படுத்தி வர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் பாருங்க நார்மலா நூறு பேர் வந்து இத பிசினஸ் பண்றாங்கன்னா ஐநூறு பேர் வந்து அத வந்து மார்க்கெட் பண்றாங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் பேர் அதை வந்து நுகர்றாங்க அப்படிங்கறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆபத்தான விஷயம் நம்ம நாட்டுல ஆனா நம்ம செய்யற மிஸ்டேக் என்னன்னா 
போதைப் பொருள் பயன்படுத்துறவங்களுக்கு எதிராகத்தான் நாங்க சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துறோம் போதைப் பொருளை விற்கிறவங்களுக்கு எதிராக நாங்க எதுவுமே பண்றது கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயம் அவர் சொல்லியிருந்தாரு வெளிநாடுகள்ாங்க <laughs> மாறாக அவர் வைத்தியசாலைக்கோ புனர்வாழ்வு மையங்களுக்கோ தான் அனுப்பப்படுவாரு நம்ம நாட்டுல என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களை புடிச்சு ஜெயில போடுறாங்க அந்த வழக்க நீடிக்கிறாங்க திரும்ப நாலு மாசம் ஜெயிலுக்கு போயிருப்பான் நாலு மாசம் கழிச்சு வந்து திரும்ப போதைப் பொருளை வந்து பயன்படுத்துவான் ஆனா வெளிநாட்டுகள் அப்படிகள் கிடையாது போர்த்துகள் அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் சொல்லியிருந்தாரு இந்த போதைப் பொருள் சம்பந்தமாக உயர் நீதிமன்றத்துல மட்டும் மூவாயிரம் வழக்குகள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த வழக்குகளில் பெரிய போதைப் பொருள் வியாபாரிகளின் ஓரிரு வழக்குகளும் உள்ளன எனினும் அந்த மூவாயிரம் வழக்குகளில் தங்களின் வழக்கு விசாரிக்கப்படாது என்று அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நம்ம கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வராது அதனால நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தெனாவட்டும் இருக்கு அவங்களுக்கு இதனால இதனால அவங்க நிம்மதியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு கிராமிற்கு அதிகமாக போதைப் பொருளை வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்து போதைப் பொருள் வர்த்தகத்தை இல்லாது செய்துவிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்போ மரண தண்டனை கொடுத்தாக்கா இங்க வந்து போதைப் பொருள் பிசினஸ் வந்து இல்லாமக்கிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு உண்மையிலே இது வந்து சிரிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு ரெண்டு கிராம் அளவுல போதைப் பொருளை வைத்துள்ள அனைவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் எனில் சிறைச்சாலைகளுக்கு நாங்க எங்க போறது எத்தனை சிறைச்சாலைகள் நமக்கு வேணும் அதனால புனர்வாழ்வுக்கு அவங்களை உட்படுத்தி அவங்களை வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அனுப்புறதுல தப்பு இல்ல தப்பு இல்ல இல்லையா சும்மா உள்ளவங்களை எல்லாம் புடிச்சு மெயினான ஆட்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு சும்மா தெரியறவங்களை புடிச்சு இவங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்களே என்று புடிச்சு கொண்டு போய் ஜெயில போடுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அலிசப்ரி அவர்கள் வந்து பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு பேசியிருந்தாரு நன்றி <laughs> <laughs>